saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniatura War, soy Menkop y en esta guía de pintura os mostraré cómo dar color de forma fácil y rápida al héroe de los hombres lagarto o serafons Old Blood. La armadura de Old Blood va totalmente en dorado, así que si queréis pintarla de esta manera podéis usar la técnica mostrada en las guías de los Stormcast que podéis encontrar en este mismo canal. En este caso, para su armadura he optado por darle una apariencia más cercana a las civilizaciones en la que esta facción está basada. Para ello, la armadura será de color bronce y estará decorada con colores vivos clásicos de estas culturas. Comenzaremos por la base de la armadura y el arma. Usaremos el color Warlock Bronce y lo extenderemos bien hasta cubrir completamente todas las piezas de la armadura.
Una vez haya secado la base, daremos un generoso lavado con Ul Oil. Esto oscurecerá el metal y dará más profundidad a las piezas. Es hora de empezar a dar lustre a la armadura con Hash Hood Cooper y a ser posible con un pincel de punta plana comenzaremos a dar pasadas suaves sobre la armadura, de esta manera iremos creando el efecto de bronce viejo.
paso, comenzaremos a dar color a los grabados al estilo de las armaduras usadas por las culturas americanas. Podéis pasar de esta parte si solo queréis la armadura con color bronce. Los colores típicos son el azul, el rojo, el amarillo y el verde. Para esta armadura se usarán los tres primeros. El tono verde será usado para las gemas que trae Old Blood, que serán pintadas como si fueran esmeraldas. Para el azul usaremos una base de Caledor Sky y de luz Lothar Blue. Para el rojo una base de Conred y de luz Mephiston Red. Para el amarillo una base de Aberland y para luz Iriel Yellow. Por último las gemas irán en base de Incubidarnes, luz media con Calevite Green y luz final con Sibarite Green.
had the whole world at our feet Watching seasons change Our roads were lined with adventure Mountains in the way Couldn't keep us from the sea Here we stand up in arms This is home where we are Ever strong Thank you.
vamos a terminar de envejecer el bronce. Para ello diluiremos en agua un color turquesa y luego lo aplicaremos en la armadura, asegurándonos de que bordes y huecos queden cubiertos. Cuando seque este lavado, daremos una pasada muy suave con Hash Hood Cooper, sin tapar totalmente el efecto creado por el lavado. Comenzamos con la piel del lagarto, usaremos de base este don Sky Grey y lo aplicaremos en todo lo que es el lagarto, escamas incluidas. Luego, cuando haya secado, daremos un lavado con Drakehoff Nightshade para añadir algo de profundidad.
Comenzaremos a dar color a la parte que no está escamada de la piel. Para ello mezclaremos la base de antes con Temple War Blue. Comenzaremos en una proporción 70-30 e iremos añadiendo más Temple War para ir subiendo el tono.
Para la zona de las escamas, tomaremos la base del paso anterior y daremos un leve degradado en la escama. Luego, perfilaremos con Temple War Plus. que está hecho a base de piel de alguna criatura, usaremos un tono diferente para resaltarlo. Mezclaremos Rat Skin Flesh con Morphan Brown en partes iguales para crear la base. Luego, una vez seque, daremos un lavado con Rayclan Flesh Shade. Ahora, con Rat Skin Flesh, daremos unas suaves pasadas por cada escama. Luego, añadiremos un poco de Ushat T-Bone y perfilaremos los bordes. Para los dientes, ojos y lengua seguiremos los siguientes pasos. En los ojos daremos un pequeño lavado con piel tan green. Luego pintaremos el ojo con un color amarillo oscuro para finalmente hacer una delgada línea en la parte media con algún tono negro. Intentaremos que la parte central de esta línea sea algo más ancha. Para los dientes garras daremos un degradado a tres tonos. Base de Morphan Brown, capa intermedia de Bubonic Brown y finalmente luz con Ushapti Bone. Para la lengua daremos una base de Corn Red luego un lavado de Drakenhof Nightshade o bien Bieltan Green y por último la luz la daremos con Mephiston Red
todas las correas usaremos de base Rhino Hide, luego un tono intermedio mezclando Morphan Brown con Rhino Hide, a partes iguales, para finalmente perfilar con Morphan Brown. Con estos rápidos y sencillos pasos tendremos nuestro héroe Old Blood capacitado para destrozar a sus adversarios. Espero que os haya gustado esta nueva guía de pintura, darle a like si ha sido así que eso ayuda mucho a que llegue esta guía a más Wargamers, suscribiros si no lo estáis para no perderos ninguna de nuestras novedades, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.